ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் டிஎன் சமைச்சி செவன் ஸ்டாண்டர்ட் எக்ஸிஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோரில் மிஸ்லேனியஸ் ப்ராக்டிஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம சம் போயிடலாம் கொஷின் நம்பர் ஒன் சப்ராக்ட் மைனஸ் த்ரீ ஏபி மைனஸ் எயிட் ஃப்ரம் த்ரீ ஏபி ப்ளஸ் எயிட் அது வந்து ஒரு கொஷின் கொடுத்துட்டாங்க பாருங்கள் இன்னொரு கொஷின் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஆல்சோ சப்ராக்ட் த்ரீ ஏபி ப்ளஸ் எயிட் ஃப்ரம் மைனஸ் த்ரீ ஏபி மைனஸ் எயிட் அப்போ இந்த கொஷினில் ரெண்டு கொஷின் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இப்போ நம்ம ஒன்று ஒன்றா கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட் நம்ம இதை சப்ராக்ட் பண்ணிடலாம் அப்போ இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் ஃப்ரம் திஸ் அப்போ ஃப்ரம்முக்கு அப்புறம் நமக்கு எந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் கொடுத்துருக்காங்களோ அதை தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு எழுதுவோம் அப்போ நான் இதை எடுத்து எழுதுகிறேன் பாருங்கள் த்ரீ ஏபி ப்ளஸ் எயிட் ஓகே இதிலிருந்து எதை சப்ராக் பண்ணணும் இதை சப்ராக் பண்ண போகிறோம் ஸோ மைனஸ் போட்டுட்டு இதை நீங்கள் எடுத்து எழுதும் போது கண்டிப்பாக நம்ம பிராக்கெட்ஸில் தான் எழுதணும் ஓகே அப்போ நம்ம பிராக்கெட் போட்டுட்டு இதை நம்ம எடுத்து எழுதிடலாம் மைனஸ் த்ரீ ஏபி மைனஸ் எயிட் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் இந்த பிராக்கெட் வந்து ரிமூவ் பண்ண போகிறோம் அப்போ த்ரீ ஏபி ப்ளஸ் எயிட் பிராக்கெட் ரிமூவ் பண்ணால் என்ன கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிராக்கெட்டுக்கு முன்னாடி என்ன சைன் இருக்கோ அதால் இந்த பிராக்கெட்ஸ்குள்ளே நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்போ மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் உங்களுக்கு ப்ளஸ்ஸுன்னு ஆகிடுது இங்கே த்ரீ ஏபின்னு இருக்குது எழுதிடலாம் அடுத்து மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் வந்து ப்ளஸ் நமக்கு எயிட் இருக்குது எடுத்து எழுதிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் லைக் டேம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஏபி இங்கே ஏபி இருக்குது அப்போ இது ரெண்டுமே நமக்கு லைக் டேம்ஸ் தான் இதில் ப்ளஸ் த்ரீ இருக்குது சைன் மென்ஷன் ஆலையினா அங்கே ப்ளஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ இருக்கும்போது நமக்கு ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஏபின்னு கிடச்சிருச்சு நெக்ஸ்ட் இங்கே ஒரு ப்ளஸ் எயிட் இருக்குது இங்கே ஒரு ப்ளஸ் எயிட் இருக்குது இது ரெண்டும் வந்து கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் அதுவும் லைக் டேர்ம்ஸ் தான் அப்போ இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுற போது நமக்கு ப்ளஸ் சிக்ஸ்டின்னு கிடச்சிருக்கு அப்போ இதுதான் நம்மளோட ஆன்சர் ஃபஸ்ட் கொஷினுக்கு இப்போ நம்ம செகண்ட் ஒன்று கண்டுபிடிச்சிடலாம் செகண்ட் ஒன் என்ன சொல்கிறாங்க சப்ராக்ட் த்ரீ ஏபி ப்ளஸ் எயிட் ஃப்ரம் மைனஸ் த்ரீ ஏபி மைனஸ் எயிட்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த ஃப்ரம்முக்கு அப்புறம் எது வருதோ இதை நம்ம ஃபஸ்ட்டு எழுத போகிறோம் அப்போ மைனஸ் த்ரீ ஏபி மைனஸ் எயிட் ஓகே சப்ராக்ட் பண்ணுறதுனால மைனஸ் எயின் போட்டுட்டு இன்சைட் த ப்ராக்கெட் இதை நம்ம எடுத்து எழுதுகிறோம் த்ரீ ஏபி ப்ளஸ் எயிட் இப்போ இந்த பிராக்கெட் வந்து ரிமூவ் பண்ணணும் அப்போ நம்ம மைனஸ் சைன் கொண்டு போய் இந்த பிராக்கெட்ஸ்குள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணுற போது மைனஸ் த்ரீ ஏபின்னு ஆகிடும் ஏன்னா இங்கே சைன் வந்து ப்ளஸ் இருக்குது மைனஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் மைனஸ் ஆகிடும் அதே மாதிரி பாருங்கள் மைனஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் இங்கே மைனஸ் ஆகிடும் அப்போ இங்கே எயிட் எடுத்து எழுதிடும் இப்போ பாருங்கள் இந்த ஏபி இந்த ஏபிங்கிறது லைக் டேர்ம்ஸ் இது ரெண்டுக்குமே மைனஸ் சைன் வரதுனால இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி மைனஸ் சைன் போடணும் அப்போ நமக்கு மைனஸ் சிக்ஸ் ஏபின்னு கிடைக்கும் அதே மாதிரி இது ரெண்டும் லைக் டேர்ம்ஸ் இது ரெண்டும் மைனஸ் சைன் இருக்கிறதுனால நம்ம ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி மைனஸ் சைன் போட்டோம்னா நமக்கு மைனஸ் சிக்ஸ்டின்னு கிடைக்குது ஓகே பாருங்கள் இப்போ நமக்கு இந்த ரெண்டு ஆன்சர்ஸும் நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு இல்லையா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் டூ பார்த்தலாம் ஃபைண்ட் த பெரிமீட்டர் ஆஃப் அ ட்ரையாங்கிள் ஹூ சைட்ஸ் ஆர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு த்ரீ சைட்ஸ் வந்து கொடுத்துட்டாங்க இப்போ ஒரு ஒரு ட்ரையாங்கிளோட பெரிமீட்டர் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னா அந்த த்ரீ சைட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அந்த த்ரீ சைட்ஸையும் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணணும் ஓகே நான் இங்கே ஃபார்மில் எடுத்து எழுதுகிறேன் ஃபஸ்ட்டு பெரிமீட்டர் ஆஃப் அ ட்ரையாங்கிள் ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் த த்ரீ சைட்ஸ் இதுதான் வந்து பெரிமீட்டர் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் ஃபார்முலா அதாவது ட்ரையாங்கிள் அப்படின்னா நமக்கு டோட்டலாக த்ரீ சைட்ஸ் இருக்கும் இந்த த்ரீ சைடையும் வந்து ஆட் பண்ணுற போது நமக்கு பெரிமீட்டர் வந்து கிடைக்கும் அதுதான் நான் இங்கே ஃபார்மில் எழுதிட்டு பாருங்கள் பெரிமீட்டர் ஆஃப் அ ட்ரையாங்கிள் இஸ் ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் த த்ரீ சைட்ஸ் அப்போ நம்ம இந்த கொடுத்துருக்க இந்த த்ரீ சைட்ஸையும் வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் சம் அப்படின்னா ஆட் பண்ண போகிறோம் இப்போ நம்ம எடுத்து எழுதிடலாம் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஒய் ப்ளஸ் இது செகண்ட் சைடு டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் அடுத்து இந்த சைடு எடுத்து எழுதிடலாம் x மைனஸ் ஒய் ஓகே இப்போ லைக் டேர்ம்ஸ்லாம் நம்ம பார்க்குறோம் இதில் எக்ஸ் டேர்ம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு த்ரீ எக்ஸ் டேர்ம்ஸ் இருக்குது அப்போ இது மூணுமே வந்து லைக் டேர்ம்ஸ் தான் இதோட சைன் பார்க்கும்போது இங்கே நமக்கு ப்ளஸ் ஒன் இருக்குது இங்கே ப்ளஸ் டூ இருக்குது அப்போ இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு ப்ளஸ் த்ரீனு கிடைக்குது இங்கே பாருங்கள் மறுபடியும் இங்கே ஒரு ஒன் இருக்கா அதுக்கும் சைன் ப்ளஸ் தான் அப்போ த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்க
நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் த்ரீ பார்க்கலாம் த்ரைஸ் த நம்பர் வென் இன்க்ரீஸ்டு பை ஃபைவ் கிவ்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஃபைன் த நம்பர் த்ரைஸ் அப்படின்னா த்ரீ டைம்ஸ்ன்னு அர்த்தம் அப்போ த்ரீ டைம்ஸ் நம்பர் வென் இன்க்ரீஸ்டு பை ஃபைவ் அப்படின்னா அது கூட ஒரு ப்ளஸ் ஃபைவ் நீங்கள் பண்ணுற போது நமக்கு ஆன்சர் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபோர் கிடைக்கிது அந்த நம்பர் வந்து என்னன்னு கேட்குறாங்க இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டிய நம்பர் வந்து நம்ம எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாம் அப்போ லெட் த நம்பர் பி எக்ஸ் அப்போ இந்த கிவன் கண்டிஷன் நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா த்ரீ டைம்ஸ் த்ரீ டைம்ஸ்னா த்ரீ இன்ட்டூன்னு அர்த்தம் அப்போ த்ரீ இன்ட்டூ அ நம்பர் அப்போ த்ரீ இன்ட்டூ எக்ஸ் இன்க்ரீஸ்டு பை ஃபைவ் இன்க்ரீஸ்டு பை ஃபைவ்னா ப்ளஸ் ஃபைவ் ஏன்னா இன்க்ரீஸ்னு வந்ததுன்னா ப்ளஸ்ஸே நீங்கள் போடணும் ஃபைவ் கிவ்ஸ் கிவ்ஸ்னா ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஓகே நம்ம எடுத்து எழுதிட்டோம் இப்போ த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸ் வந்து நம்ம த்ரீ எக்ஸ்ன்னு எழுதலாம் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி ஃபோர் இப்போ த்ரீ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி ஃபோர் இந்த ஃபைவ் நெக்ஸ்ட் இயர் கொண்டு போயிடுங்க மைனஸ் ஃபைவ் ஆகிடுமா ஏன்னா இந்த ப்ளஸ் ஃபைவ் அந்த பக்கம் போச்சுன்னா மைனஸ் ஃபைவ் ஆகிடும் இப்போ த்ரீ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி ஃபோரில் நீங்கள் ஃபைவ் மைனஸ் பண்ணிட்டிங்கனா உங்களுக்கு தேர்ட்டி நைன் ஆகிடும் இப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி நைன் இந்த த்ரீ வந்து நெக்ஸ்ட் இயர் கொண்டு போகிறோம் இது ரெண்டு கடையில் இன்ட்டு இருக்குது அப்போ இன்ட்டு அந்த பக்கம் போச்சுன்னா டிவைட் ஆகும் அப்போ டிவைட் பை த்ரீனு கிடச்சிருக்கு இப்போ இதை கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஒன் த்ரீ ஜா த்ரீ ஒன் த்ரீ ஜா த்ரீ 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 ஜா நைன் அப்போ எக்ஸோட ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டீன் இங்கே எக்ஸு தான் நம்ம அந்த நம்பர்னு எடுத்தோம் அப்போ நம்ம எழுதிடலாம் தேர் ஃபோர் த நம்பர் இஸ் தேர்ட்டீன் ஓகே கிளியர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபோர் ஹவு மச் இஸ் ஸ்மாலர் இஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் ஃபோர் பி மைனஸ் சி தென் ஃபைவ் ஏபி மைனஸ் த்ரீ பி ப்ளஸ் டூ சி இந்த கொஸ்டினோட மீனிங் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இந்த செகண்ட் எக்ஸ்பிரஷன் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இதை விட எவ்வளோ ஸ்மாலராக இருக்குது அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ நம்ம இந்த ரெண்டையும் வந்து சப்ராக்ட் பண்ண போகிறோம் இந்த கொஸ்டின் ரீட் பண்ணி பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு தெரியும் இது தான் வந்து ஸ்மால் இது வந்து கிரேட்டராக இருக்குது அப்போ இந்த கிரேட்டர் எக்ஸ்பிரஷனை தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு எழுதணும் அப்புறம் மைனஸ்ன்னு எழுதிட்டு தான் இந்த எக்ஸ்பிரஷன் எடுத்து எழுதணும் ஓகே புரியுதா இது வந்து இந்த எக்ஸ்பிரஷனை விட எவ்வளோ ஸ்மாலாக இருக்குதுன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அப்போ இது ஸ்மால் தான் ஓகே அப்போ இதை தான் நீங்கள் செகண்டாக எழுதணும் கிரேட்டர் எக்ஸ்பிரஷன் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டாக எழுதணும் நான் சொல்யூஷன் எழுதிடுறேன் ஃபைவ் ஏபி மைனஸ் த்ரீ பி ப்ளஸ் டூ சி ஓகே மைனஸ் இந்த எக்ஸ்பிரஷன் நம்ம எடுத்து எழுத போகிறோம் டூ ஏபி ப்ளஸ் ஃபோர் பி மைனஸ் சி இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் நம்ம பிராக்கெட் ரிமூவ் பண்ணணும் அப்போது இந்த மைனஸ் சைன் கொண்டு போய் இன் சைட் த பிராக்கெட் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் ஓகே அப்போ பாருங்கள் ம இங்கே சைன் இல்லை இங்கே ப்ளஸ் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் மைனஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் வந்து மைனஸ் ஆகிடுது டூ ஏபின்னு எடுத்து எழுதிடலாம் மைனஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் வந்து மைனஸ் ஆகிடுது ஃபோர் பி அடுத்து மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் வந்து ப்ளஸ் நமக்கு சின்னு கிடச்சிருக்கு ஓகே இப்போ லைக் டேர்ம்ஸ் பார்த்துடலாமா இங்கே ஏபி இருக்குது இங்கே ஏபி இருக்குது அப்போ இது ரெண்டும் லைக் டேர்ம்ஸ் அப்போது ஃபைவ்ல மைனஸ் டூ உங்களுக்கு த்ரீ கிடைக்கும் அப்போ ஆன்சர் வந்து த்ரீ ஏபி அடுத்து பாருங்கள் பி டேம் பாருங்கள் இது ரெண்டும் பி டேம் ரெண்டுக்குமே மைனஸ் எண் இருக்கிறதுனால ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி மைனஸ் எண் போடணும் அப்போ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் செவன் ஆகிடுது அப்போ வேரியபிள் எடுத்து எழுதிடுறோம் பி அடுத்து பாருங்கள் சி டேம் இங்கே இருக்குது இங்கே ப்ளஸ் டூ இருக்குது இங்கே எதுவுமே இல்லை அங்கே ஒன் இருக்குது இப்போ ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ளஸ் த்ரீன்னு ஆகிடுது அப்போ வேரியபிள் நம்ம எடுத்து எழுதிடலாம் ஓகே இதுதான் நம்மளோட ஆன்சர் கிளியா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபைவ் பார்த்துடலாம் சிக்ஸ் டைம்ஸ் ஏ நம்பர் சப்ராக்டட் ஃப்ரம் ஃபார்ட்டி கிவ்ஸ் மைனஸ் எயிட் ஃபைன் த நம்பர் இல்லை நம்ம ஒரு நம்பர் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டிய நம்பர் வந்து நம்ம எக்ஸ்ன்னு எழுதிக்கலாம் லெட் த நம்பர் பி எக்ஸ் ஓகே இப்போ இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பாருங்கள் சிக்ஸ் டைம்ஸ் ஏ நம்பர் அப்போது சிக்ஸ் இன்டு எக்ஸ் சப்ராக்டட் ஃப்ரம் ஃபார்ட்டின்னு சொல்லிட்டாங்க ஓகே அப்போ சிக்ஸ் டைம்ஸ் எக்ஸை வந்து ஃபார்ட்டியில் இருந்து சப்ராக்ட் பண்ணுறாங்க ஏன்னா ஃப்ரம் சப்ராக்டட் ஃப்ரம் ஒரு நம்பர் கொடுத்தாங்கனால இதை தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு எழுதுவோம் ஓகேயா ஸோ நம்ம இங்கே ஃபார்ட்டி தான் முதல் எழுதணும் ஃபார்ட்டியில் இருந்து எதை சப்ராக்ட் பண்ணுறாங்க சிக்ஸ் டைம்ஸ் அப்போ சிக்ஸ் இன்ட்டு அ நம்பர் அந்த நம்பரை தான் நம்ம எக்ஸ்ன்னு எடுத்துருக்கோ
இப்போ எக்ஸ் மட்டும் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ எக்ஸை நம்ம அங்கேயே வச்சுட்டு இந்த மைனஸ் சிக்ஸ் இருக்கு இல்லையா அது ஈக்குவேஷனுக்கு நெக்ஸ்டே நம்ம கொண்டு போக போகிறோம் இந்த ரெண்டுக்கும் நடுவில் இன்ட்டு இருக்குது அப்போ இன்ட்டு அந்த பக்கம் போச்சுன்னா டிவைட் ஆகிடும் அப்போ மைனஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் டிவைட் பை மைனஸ் சிக்ஸ்னு கிடச்சிருச்சு ஓகே இப்போது நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர் ரெண்டுலேயுமே மைனஸ் சைன் இருக்கும்போது நமக்கு ஆன்சருக்கு ப்ளஸ் சைன் வரும் ஓகே இப்படி நீங்கள் எழுதலாம் இல்லைனா இந்த நியூமரேட்டரில் இருக்க மைனஸ் சைனும் டினாமினேட்டரில் இருக்க மைனஸ் சைனும் கேன்சல் ஆகிடுச்சுனாலும் நமக்கு ஆன்சர் ப்ளஸ் தான் வரும் ஓகே இப்போ இது ரெண்டையும் நம்ம கேன்சல் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஒன் சிக்ஸ் ஆ சிக்ஸ் எயிட் சிக்ஸ் ஆ ஃபார்ட்டி எயிட் அப்போ நம்மளோட ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட் அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ வந்து எயிட் அப்போ நம்ம எழுதிடலாம் டேர் ஃபோர் த நம்பர் இஸ் எயிட் ஓகே கிளியர் தட்ஸ் ஆல் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்